来怎么样了？哎，你们都来的挺快了。老的，等什么时候出来？现在说吧。当然回家住了啊！哎，我有点事儿，我先走了。啊，爸，我进去看看吧。别看了，就因为你们，你妈才气病，见着你们人还不得气疯了？回去吧，这有我你和和你康叔就行了。对不起。别说了，什么都别说了，让你回你就回，把自己的事情处理好比什么都强。走行了，给你爸爸发，先回去。我们两个在这盯着，有事再叫你啊！小姐，爸，我们去回去了啊。那你呢？我这边就是杨的父亲住院了，我得照顾一下。哎，要有时间的话，去一趟幼儿园，帮我接一下小远来。啊，行，那我去。爸，我晚再来啊。你爸康叔，小张，那我也走了。那一会儿妈要是能出来，你给我们打电话吧。快去看看你岳父吧。哎，事儿都赶一块儿了。刚走了，刚走了。啊。你跟着我干嘛？我去接小远。我和你一块儿去。我接完他，马上回家。那好吧，我在家等你。好点吗？还好，也是半会儿死不了。别胡说了啊！刚才老康太还说呢，要跟咱俩比着，看谁活得长。咱呢，得活到一百岁。爸，要不你先回去，今天晚上我陪着妈。对了，你啊，和老康先去出去吃点东西，吃完就先回家吧。啊，今天有贾叔陪着我，我们爷俩说点私房话。呃，那行。那我吃完饭我再回来，贾叔还要带小远呢，也好，啊，这样吧，快去，嗯，到时候饿过了劲儿又吃不下去了。哎，哎，那我先去。哎，把你妈那只手搓搓。我知道，爸，先走吧。哎，爸，来了。不是让你别来吗？怎么又来了？我应该来。妈，还好吧？心意到了，先回去吧。反正我没什么事。林光达，爸，我问你，你和贾叔结婚有二十五年了吧？对，都银银婚了吧？他对你怎么样？非常，呃，非常好。那你对他呢？不好，真的不好，我做的很不够。行了，有你这句话就够了。你走吧，我们娘儿俩有话要说。多保重，我到时再来看你。是舍不得他这个人呢，还是舍不得这个家？舍不得小月和小楚，他们都已经长大了，可以自立了。如果你实在放心不下他们，他们结婚前先跟着你过。妈，您的意思是离，坚决离。到斩难吗？我最见不得男人在外面寻花问柳了。你想啊，他在外。
外面都另有女人了，你还怎么跟他一起生活呀？千万别心软，别看他现在一副可怜兮兮的样子，今天蒙过去了，明天就不是他了，以后还得再犯。记住，这方面，男人百分百的，几尺不几大。我听说你岳父做手术，顺便过来看看，怎么样？还好吗？还好。你是来看我妈的吧？哦，对，被老太太赶出来了。老太太肯定不会原谅你的。我知道。我姐呢？还没机会谈这事儿呢。那要是我姐不能够原谅你，你打算怎么办？我坚决请求她原谅。所以，我需要你帮我做的工作。我觉得你姐还是听你的。小程，说实话，不离开不知道，一离开就知道。我真离不开你姐，这个家就更别说了。你指的是生活上？不是，心理上的依赖。作为男人，我能理解你；但是作为弟弟，我绝不会原谅你伤害我姐，除非我姐她自己原谅你。所以，我希望你能帮我做做工作。哎，行了，我已经很帮你了，你让我怎么办？啊？我都不知道该怎么跟我姐说，跟她说，给她一次机会吧，你就原谅她吧，她下次不会再犯了。你与其让我去说这些冠冕堂皇的空话，还不如你自己实实在在的掏心窝子跟她说点实话。你说呢？爸妈，我跟大南已经决定了。我们想结婚了。他不是跟李李威？对呀、啊，他不是和李威谈恋爱吗？怎么又和周大满？你知道吗？爸，我已经跟李威分手好几个月了，跟大满在一起感觉不错，所以就想结婚了。他和李威断了，我是知道一段时间了。我一直想告诉你，你忙啊忙啊，你没时间听我说呀。现在真是就是就剩我一个是傻瓜。我女儿后来部下谈恋爱，而且要结婚了，我全全然不知我。爸，那都是过去的事情了，就算了吧。再说了，大满的为人你是最清楚的，呃，人好，认真，工作又努力。有什么不好的吗？我没说的坏啊。我们的性格也挺合适的。你们，你们交往也没多久吧？怎么上来就要说结婚呢？妈，虽然交往没多久，但是大家都在一起共事，嗯，对彼此的性格品行还是很了解的。阿姨，林总，请成全我们吧。哎呀，我都不知道你们什么时候交往的，这上来就说结婚。谁能受得了啊？小月，爸爸妈妈不反对你谈恋爱，但你什么都不跟我说，真的，这我让我们俩心里很难受。我不是没想过你有一天会出嫁，啊，我也想过你有一天早晨战战兢兢在这哭腔说：“爸爸，我让想让你见一个人。我”我我我能我能不见吗？我去扮演一个好父亲啊，说：“行啊，你把他领来我见见吧。”结果你领来一个小伙子。不管从性格啊，还是他的品行啊，都非常优秀。爸爸能说反对吗？我真的只能说一句话，我就我把女儿就交给你了。你真是不理解我们这种心情，是不是，家家卓？再交往一段时间吧，啊啊！对，以前不算，你们俩谈个一两年，好多五六年吧。开什么玩笑呀！我们都已经跟婚礼公司预定了，就连婚礼场地都已经定好了。啊，妈，你知道吗？婚礼场地是很难定的，他们给了我很大的优惠，是个黄道吉日。你知道什么叫结婚典礼？周老板，嗯
，你什么意思啊？你先斩后后奏啊你！你干嘛下跪呀、啊？你又没做错什么。我真的不是故意的，对不起，对不起。爸，我们都是成年人了，不想什么事情都麻烦家人，所以你自己订好了场地，订好了酒席，有什么不对吗？你不是一直都希望我做一个独立的女孩吗？也许我之前应该再正式的拜见一下两位老人家。没什么正事，这事一开始就没正式过，还正式不正式？不是已经见过这两个老傻瓜了吗？不不，我的意思是说，呃，正式的见一下姥姥和姥爷。还见姥姥和姥爷？你到这级别了吗你？哎呦，爸，他想见你就让他见呗。见什么见？你妈这还没通过呢。妈，你什么意思呀？再说吧，啊，再说吧。听到没有？再说吧。那就再说吧。小月，妈问你，怎么突然想到结婚了？这是什么问题啊？我是你妈妈，当然想知道了。我一直以为结婚的女人最幸福，其实大梅已经喜欢我很久了。我知道，光有爱情是不够的，还要考虑经济实力。反正弟弟也没心思继承爸爸的公司啊。那不如让大美来接替，这样爸爸也省力多了，不是吗？你这么年轻，就这么实际啊？那除了这些原因，你真的是爱他吗？我当然是因为爱他才想和他结婚啊！妈，你怎么会这么问呢？不是，你前阶段刚和李薇分手。就跟大满好了，也没好多久，就要闪婚，不是在赌气吧？我才没那么傻呢。其实前几天李薇找过我，可是我把她拒绝了。我想得很清楚，大满才是踏实过日子的男人，嫁人嫁这样的人才会幸福。光有钱长得帅，那是给别人看的。鞋子合不合脚，只有自己知道。嗯这个事儿怎么办？我跟他谈过了，他不是一时冲动，也不是因为失恋才去找大满的。他好像把婚姻的事情想得挺透的，这倒出乎我的意料。哦，真的想清楚了，不会急着结婚吧？你跟他谈谈吧，他还小。你看，你总是让我传达你的意思。你自己跟他谈，不是更清楚吗？对不起，我又犯老毛病了，又想把孩子的事儿全推给你。夏叔，我知道我错了，对不起，为了孩子，再给我一次机会吧。这个家不能没有你，没有你真的不行。没有你，大家什么都做不了。这几天我突然觉得，你不在人世了，再也见不到你了。我到处找你，我找了很多地方。说实话，我真不知道到哪去找你。你是霍无忧，又有很大的怨气，觉得为你那么担心。
，我那么痛苦，你怎么就不能原谅我呢？但是马上我又后悔了，全是我的错。说实话，我真不了解你。对不起。应该是我说对不起。过去要是听你这么说，我心里肯定特别高兴。可是不知为什么，现在怎么也高兴不起来。这次在外面一个人，想了许多事儿，才突然发现，生命这么短暂，一晃二十多年都过去了，心里就觉得特别伤感。想想自己，二十多年来。除了一份简单的工作，只会在家里做家务，在外面才知道自己都快被社会淘汰了。要是再这样下去，都快枯竭了。不会枯竭的，我们的生命还很长。路也很长很长，我不想再这样下去了，我不想这样一直到死。我们离婚吧。小冲还和那个女孩交往，你不是一直很担心吗？咱们还是先把孩子的事处理好。我就知道你会用孩子的事来找借口。我已经想好了，我不会后悔。广大，你也考虑一下吧。等孩子们的事情解决了。就来解决我们自己的事儿你快想办法呀！怎么才能说服我爸？我觉得这个事儿太着急了，可能会有反作用，还是再多花点时间。还多花时间呀？蜜月我还想出国旅游呢。啊？出国旅游？当然啦，法国南部得去吧？呃，去。意大利不错，去不去？去。美国去不去？新西兰去不去？还有北京？这要都去的话，那得花多少钱啊？所以我才让你赶快说服我爸呀！等咱们结了婚，那你不就可以名正言顺的继承他公司了吗？哎，我跟你结婚可不是为了继承你爸的公司啊，千万不能让他这么想我。啊。那你是为了这个吗？我当然不是了，我是我是因为爱你我才跟你结婚啊。那你心虚什么？我心虚，有吗？干嘛我心虚呢？戴峰姐，哎，王娜不在，我在你这坐着等她一会儿，行吗？啊，行啊，快坐快坐。呃，我给你倒杯水去啊。哎，林总，资料我全看过了，应该没什么问题。要不您过个墨。要没别的事儿，我就先走了。哎，你们的婚礼
，是哪家婚庆公司承办的？圆圆婚庆。啊？林总，就是跟他们合作过的戴主管，他人特别好，小月也很满意。就是很遗憾，戴主管最近身体不太好，就把我们的婚事儿交给了别的同事来处理了。这我就放心了。呃，林总，您没事吧？我能有什么事儿？那那我先走了。把门关上。哎。小鱼喝水啊！哎，呃，我我我接个电话啊。不想打扰你，可是小月结婚这事儿，广达，我会回避的。呃，我的意思是，如果可能的话，我想，我想请你帮忙把小月的婚礼取消掉。为什么呀？我是昨天晚上才知道这俩孩子要结婚，可他们谈恋爱的时间太短了。我以为你是因为我们的过去呢。夫人，她回家了吗？听说她离家出走了。嗯，好了，先这样吧。小月还在房间等我呢，你放心吧，我会处理好的。喜欢你父亲，可是我们已经分开了。对不起，一句对不起就会以消失对我们家人的伤害吗？我没想到慈眉善目的你会做出这样的事。干嘛？哎，哎，林总，那个小月从圆圆婚庆公司跑走了，好像不太高兴。我马上去。哎，刚才林总来找我说你不高兴了，到底出什么事儿了？家事，跟你没关系。小月，你的家事不就是我的事儿吗？妈，你哭了，你别哭呀，你告诉我你在哪儿，我去陪你。什么事情？你要想开一点。你说句话呀，你你不要这么折磨我，行不行？啊，我看到你这，我心都碎了，我都想哭了，小月。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！大妈，我爸有外遇了。什么？是戴峰。这怎么可能？跟戴峰姐，是啊，我也很意外。我想不到爸爸会做出这样的事情。戴峰，一个我认为很不错的女人，竟成了我家的第三者。我妈前几天果然不是去出差
，他就知道到了有白玉以后，离家出走的。怎么会这样呢？是啊，怎么会这样呢？我对我爸很失望，你知道吗？从小到大，我跟爸爸最亲了。我崇拜他，我喜欢他，我爱他，我拿他当心中的偶像。长大以后，我们虽然很少谈心，但是我很尊重他。看他为这个家奔波忙碌，为了我、妈妈、弟弟，我心里就会觉得很踏实。我是无论如何也想不到爸爸会有外遇的。就连李文跟小小在一起的时候，我都没这么难受过。可是现在这件事情……发生在我父母的身上，一对二十五年的夫妻，二十五年的夫妻啊！我突然觉得男人很不可靠，难道男人的天性就是花心吗？不，不，小月小月，那只是极个别，大部分男人还是很专一的，比如我。我向你保证，我永远只爱你一个人，不离不弃。我听人家说过一句话，男人无所谓正派，正派。是因为他受到的诱惑不够。我想你的专一，大概是因为你长得太难看了，你没有搞外遇的资本。你倒是不想跳了，被你说的，我想跳下去。小雨，来，先吃点东西啊。大姑奶奶什么时候住院呢？奶奶马上就出院了啊。妈，哦，小雨回来了，来来来，你跟小远玩，妈去做饭。妈，爸爸的事情我知道了。爸爸什么事儿？来风。是吗？你跟小远玩，啊，爸爸的事儿。我怎么知道世界上没有不透风的墙？我真不知道，真不知道该怎么面对他。早知今日，何必当初呢？是。小姐姐，该你了。发现婚外恋，倒退三步。小姐姐，什么叫婚外恋呀？别问那么多，赶快走齐。小月，这东西哪儿买的呀？地摊上啊。怎么了？给小孩玩的。怎么都有这些内容啊？我也不知道。大姑，什么叫婚外恋呀？啊，问你大姑父亲。跟小孩瞎说什么？走，小远，洗手吃饭啊。嗯嗯、你刚才跟小远说什么呢？哟，爸，你耳朵可真尖。小远问我什么叫婚外恋，我答不上来，让他去问您。问我什么呀？这是就您懂啊？你这什么意思啊？爸，你别装了。装什么了？还非得让我说出来吗？我妈离家出走不就是因为这个吗？你说话呀！爸，你到底想怎么样啊？小月，别说了，快来吃饭。吃饭。妈，你为什么要包庇爸爸呢？妈妈出走跟爸爸没有关系啊。是我自己的事儿啊，快过来吃饭。妈，我可是在帮你。大人之间的事儿不用你帮，快吃饭吧。我到医院去一次啊。啊，你不吃饭了？我回来再说。那我陪你去。你去干嘛呀？我不去了。走吧。你们吃吧。
，虽然错了，但是他都跟对方说清楚了，再给他次机会呗。你对离婚怎么看呢、啊？我倒没有什么特别看法，我觉得你们都是成年人，还是尊重你们吧。但我想知道妈的想法。爸爸和妈妈怎么会离婚呢？你学这套事儿还没定下来，爸爸和妈妈陪你经历人生中的挫折。你要把自己的想法想清楚，问问自己到底想要什么。只有这样，人生才不会迷茫。啊，还有你和那个女孩交往的事儿，我觉得没什么见不得人的。你带回来让我们看看吧，是吧？咱们好好聊聊，这样好吗？好。妈，我出去了。啊，你去哪儿了？请不要跟我讲话。你现在没资格跟我说话。我也走了。啊。嗯。你放心，小月的事儿，我来想办法。小月是孩子啊，比较简单，本来对婚姻充满了希望。总觉得结了婚，幸福自己就会来。现在他觉得自己错了，连最信任的父母都有问题，给他打击很大。再给他点时间吧。我让他失望了，也伤了你的心。哎，都是我的错。事儿我都知道了，你，我知道你心疼我，你不能拿菜刀啊，姐，要不然你让我跟林光塔谈谈，你就是把他杀了，我心里的痛也抹不掉，那你打算怎么办？车到山前必有路，这不是都已经到山前了吗？还没到。到了，我会有办法的。别添乱了。嗯。每每老觉得妈妈最烦，又粗暴又坏事。现在自己怎么堕落成她那个样子呢？她突然意识到。原来妈妈往往也是好心办坏事，一着急就不管别人的感受了。哎、啊，林冲，你看啊，嗯、看，兔配羊，越过越长；羊配兔，越过越富。我属兔，大满属羊，纯属天配。如果我们俩要是结婚了，那肯定会事业、情感上都会非常顺利的。好呀，那就快结婚啊！是啊。我也想赶快结婚啊，可是严重缺少理解万岁呀、啊！命里注定的事儿，就只能全看天意了。今天怎么了？两个人像穿了一条裤子似的。对呀、啊，从今天开始，我们两个是世界上独一无二的姐弟，对吧？对，我们会祝福彼此。可是与我们相比，爸爸妈妈为什么不能理解我们呢？为什么不能理解我们呢？等你们做了父母，就能理解我们了。对啊，妈，我今天约了王娜谈结婚的事，你们会来吧？我我今天有个会，是不是不够专一的人，也不会关心子女？小月，别老拿这个事儿说事儿啊！妈，实在不行，我换家换进公司也行啊。但是我希望你们能来。放心吧。会的，小月。其实爸爸并不是反对你结婚，那是为什么呀？我是担心你。尽管周大满
非常努力，人不坏，但是对于咱家公司来说，他就算三分之一，或者半个家里人吧。那如果我跟大满结婚了，我们不就是一家人了吗？我就不明白你为什么急着结婚。我说什么你？爸，难道你不希望我过得幸福吗？爸爸比世界上任何一个人都希望你能得到幸福，从你生下来开始。当然，那时候我就开始担心你了。你学走路的时候，我怕你摔着碰着，脸被刮伤了；你上学的时候，我怕你被人欺负，遇到小流氓。我常跟你妈说。你们学习的好坏，当然很重要，但更重要的是这一辈子只要能健康的成长，不生病。当你生了病，爸，你要肝，爸爸给你肝；你要心脏，我爸爸心脏也可以给，什么都可以给你。哎呦，我爸，你干嘛呀？你干嘛呀？您别这样行吗？我不想哭，你就是不了解爸爸的心情。对不起，对不起，哎，我迟到了。哎，小叶，你怎么又来了？我让他来的。小叶告诉我说，林总跟阿姨同意我们结婚了，太好了，真是。真的吗？同意了。把手拿开。我没说过这话啊。啊。爸，你这个人就是这样。你刚才不是还说为了我什么都愿意做吗？小月，我在努力说这些感动你的话，努力扮演一个好父亲。你为什么要撒谎？我什么时候同意了？总之我反对，反对你们结婚。哎呦，哎，林总，林总，阿姨，妈，妈，你帮我想想办法呀。小月，这就是你的不对了。哎呀，干嘛要撒谎呀？别管他。算了，大满，我们走。就算办一个只有咱们两个人的婚礼，也没什么嘛。走啊。小月，要不咱们的婚事先缓一缓。你什么意思啊？我想说，呃，要不再多给阿姨和叔叔点时间，让他们对咱们多一些了解。你是不想跟我结婚吧？我没说这话，我想跟你结婚。算了，我最讨厌你们了。小月，小月，小月。我越来越不明白了，你为什么会跟爸爸在一起？他既不通情达理，又不关心儿女，而且还背叛你。你真的能原谅他吗？你什么意思啊？你希望爸爸妈妈离婚啊？行啊，还是考虑一下自己的婚事吧。做父母的，都希望儿女幸福。看到女儿嫁一个踏实可靠的男人，他们也会放心，是这样吧？可是周大满就是这样的人啊，爸爸为什么总是反对呢？他今天不是态度变化了吗？别就这不放了啊！林总，我知道我错了，我不该用您的话来表达我自己的真心实感。林总，您觉得我要怎么做才能把您这口气儿给顺出来啊？你去说服小月，让她解除婚约，我这气儿一下就出来了。林总，您的气倒是顺了，我这口气儿堵上了。我跟小月马上就结婚了，我还得改口叫您爸爸呢。我们的孩子还得叫您外公呢。你要能说服小月和你解除婚约，我叫你爷爷。喂喂喂，林总，都什么时候了，您还开这样的玩笑呢？林林总，我向您保证，我发誓。不管结婚多少年，小月在我心里永远是最美的女人，永远保持坚定意志。行吗？你不生气了，你吗？滚蛋！哎，今天你在婚庆公司说不反对他们结婚了，是真心的吗？我倒真心希望他们再谈一段，可小月这孩子一股劲上来，谁拦得住？那你觉得大满对小月是真心的吗？你
是什么意思？不是，北京房价那么贵，物价也那么高。你看麻雀男找凤凰女的事，报上天天都登着，我怕小月吃亏。我大满这个人虽然条件一般，但是工作能力没话说。去年销售业绩第一。是吗？另外一家公司还想挖他呢。大满跑过来征求我的意见，我现在想想，那时候可能他就喜欢小月，是舍不得小月，才放弃高薪留下的。你对他评价这么高，干嘛一直反对啊？我是因为因为太突然了，我自己女儿在我眼皮底下谈恋爱，我都不知道，这说明我这个当爸爸的太不称职。我知道了，是因为觉得女儿不够尊重你，才生气的吧？这个意思。其实大满在你公司这么多年，应该还是了解的。只要他对小月是真心的，我们就该放心了。我们说定了，拜拜。王娜，戴峰，帮你联系好了，下午两点带林月试婚纱，可以吗？好，我这里没问题，我现在联系。喂，小月啊，我帮你联系好了，下午两点钟试婚纱，可以吗？那下午见喽，拜拜。可以吗？可以。哎呀，妈，好看吗？真好看。<笑>我们去看看配饰吧。好，我先去了。哎，我请问一下，如果我们婚礼的当天。在你们这儿租婚纱的话，费用怎么算啊？啊，这个戴主管已经跟我们打过招呼了，他说只要是在这里拍婚纱，我们的婚纱就是免费提供的。戴主管，哎，不是王小姐来联系的？不是的，戴主管打过招呼，说是你们的朋友，不然怎么会那么便宜？戴主管，叫戴峰吧？是的，没错。过几天我妈就来了，到时候还想去家里边拜访一下您和阿姨，是吗？您还生我气呢？没有，我没生气。那您看都不看我一眼？我在看呢，狠狠的看呢。您果然还是生气了。太漂亮了，真的。黄达，你觉得呢？漂亮，很像个大明星。爸，哎爸，你别走啊！小月，让爸爸一个人待会儿。听听，主持两千，化妆师八百，数码摄影两千四，摄像三七位三千六。哇，那么多钱，这可真够贵的。今天小月啊特别开心，她说了肯定会有一个特别好的婚礼，不知为什么，看到女儿这么高兴，想到她的婚礼。心里挺兴奋的。只要二十五年前像现在这样不愁吃不愁穿，你也想办个婚礼吧？当时咱们那么穷，我正在创业，被父母赶出了家门，断绝了父子关系。那时候我刚从卫校毕业，你还有债务，我父母也强烈反对我们的婚礼。那时候你要穿上婚纱，拍个婚纱照什么的。就是再好的婚礼，要是得不到幸福，也不是没什么意思。今天晚上
是有个事儿吧？啊，对不起，我总是在伤害你，我是真的真心悔过。光达，要是小月的事情完美的解决了，就该再做我们自己的事情了。咱们的事儿，你你真的就那么介意吗？你说呢？要不我让小月再换一家婚庆公司，我跟着说。根本不是这么回事儿，跟这事儿没关系。哦，对了，其实戴峰一直挺关心小月和大满的婚礼的，今天的婚纱也是他给安排的。哦，是吗？你不知道吗？说实话，你让我跟他分手之后。一直没跟他联系过，就是那次想请他取消小月的婚礼，结果还被小月听到了。那恐怕是最后一次，也是唯一一次跟他联系。其实我觉得他人挺好的，一直在关心小月的事儿，这大概是爱屋及乌吧。你还会想他吗？不会，我只想和你过一辈子。走，自己走。哎，快去跟你那帅舅舅说，我好安排。哎，我还是担心他会拒绝。拒绝，会吗？天上掉下来馅饼都不想吃，他弱智啊！我舅舅虽然不是弱智，但是他自强不息，绝好男人，绝好男人。他绝好，我绝优，上下五千年难寻，天造地设的一对。<笑>你快去跟他说啊，过这个村没这店了。我真拿你没办法、啊，当正事办啊！啊，拜拜，拜拜，来了。哎，小月，我上次跟你提的那个朋友的跨国公司，你什么时候去面试啊？不是跨国跨几国呀？我跟你说正事儿呢，你别闹。说说。我觉得不管怎么样，你应该去试试，在大公司里做人事管理才是你的长项嘛。你说呢？事儿是这么个事儿，但是我就一个要求，就不出差就行。我问过，真的不用出差。那行，那就明天吧。爸，妈，我回来了啊！哎哎，光达，你你你你别走，我有事儿问你。啊，什么事儿？听说林月要结婚，小叔没跟你们说吗？他不说，我就不能知道。啊，就是这事主要听小叔的。听说你那未来的亲家今晚上要来，啊，是这么回事？那他来了，见不见我们老梁？呃，我和贾叔这么想啊，我们双方家长先见个面，也不出去了，就在楼上宴请一下。剃头挑子一头热，让人一口就回绝了。他还是有气的，就这脾气，这股气还一时半会儿消不下去。哎，呃，我问你，为什么不见我们？是不是因为林月她不姓贾，就不见过？瞧你这里有挑的，完全不那么回事儿嘛。省里这关还没过呢，就想直接进出南海，级别概念的错误，是不是？啊？哼，怎么得先和我们敲定了，我才能让大满和他妈专程来拜访你们二老？你们是德高望重老前辈，谁给您打这些回报？是您闺女还是我闺女？我闺女是你老婆，你的闺女是我的孙女，要打击报复，你还不如直接冲我来呢。哎，小舅，你今儿去面试了吗？去了，说是下周可以上班。哎，对了，你什么朋友关系这么大呀？
好朋友，以后你就知道了。哎，你看我穿这身衣服，像我未来的朋友一样。挺好啊，不用他找那么紧张吧你？不紧张，好难啊。那你就深呼吸。再不行就停止呼吸。小舅，人家要结婚了，你说这种话，那就坏。不紧张了吧？得学会跟自己开玩笑啊！学会了就不紧张了，知道吗？行了，走了，拜拜。你儿子很能干，我都离不开他。林总，您过奖了。做事非常认真，你要是大点事都能做得非常认真。爸，吃饭呢。哦，对不起，是礼是礼。来来，来。小玉啊，嗯，像你这么漂亮的大家闺秀，怎么能想到跟我们大满结婚呢？啊，阿姨的意思，想问问你们俩是怎么相爱的，对吧？啊，对对对。哦，嗯，我曾经有过一次情感的挫折，那个时候大满每天陪着我，对我特别好，特别照顾我。后来我们俩在一起，我觉得大满是可以托付终身的人，就在一起了。大满是个老实人，你以后可不能欺负他。我什么时候欺负他了？就像欺负我一样欺负他呀！阿姨，啊，真对不起啊，我有这么个蠢弟弟。你才蠢呢！你蠢！你蠢！你傻呀！你更傻！你别别别争了。你看，不好意思，他们俩在家老顶嘴。都是孩子嘛。阿姨，哎呀，好，谢谢。大满。领导啊，我这儿子就拜托给你了。不客气，不客气。说实话，大满他父亲呢死得早，在他的心里，你就跟他亲生父亲一样。这孩子从小啊，我就惯着他，没想他有什么大出息，成什么大气。呃，不过他每个月都把发的工资给我寄回来，每个礼拜还给我打电话，他对我还是很孝顺的。非常好，非常好。小月他妈，我这不争气的儿子可就拜托给你了，给你添麻烦了。不用客气，我们都非常喜欢他。领导你好，小月，我希望你能跟大满建立一个幸福的家庭。他身上有很多缺点，你不要跟他计较，啊。阿姨，您放心吧。我也不会说什么。林冲，你这哥呀。他没什么大本事，但是呢，我希望你能把他当亲哥哥对待，你们要好好相处，好吗？哎，哥，你是个有福的人，你看你能跟这么漂亮的姑娘结婚，又能在这么能干的领导手下工作，跟我一比，你真是掉进糖罐里了。你爸才几下，也能安心了。好好的，你干嘛说这个了？别别哭了。你，你可要知足啊！好了好了，不难受不难受。哎哎，妈，怎么了？妈，你怎么了？怎么回事？我也不知道。先别动，先别动。快打幺二零。快快快快，打幺二零。哎呀，你没事吧？你怎么了，妈？信号抢救及时。医生说了，没有生命危险。嗯，就是啊。怎么会突然发生这样的事情？害得你们跟着也担惊受怕。对不起啊。身体康复最要紧了。你把他们带过来的？对啊。嗯，还算及时，不然晚了就没救了。真的吗？那我一定是吸取了上司的教训。学的还挺快。小冲，哎，爸，去病房。啊，他就是你喜欢女人。哎，啊，看上去是大点儿啊。他哪吸引你？爸，我喜欢的是他的性格，内在。他很善良的，您别用世俗的眼光看他，怎么跟妈妈似的？我这不跟你讨论吗？走，大白让咱们回去休息。
爷还真是惊心动魄。要是大满妈妈在咱们家有个三长两短，你说怎么得了？就是啊，幸亏抢救及时，不然啊，后果不堪设想。小月啊，你以前不知道大满妈妈有这么重的病吗？大满倒是跟我说过，他爸过世的早，他妈一个人带他很辛苦，说身体不太好，没说有心脏病啊。我跟你说啊，结婚不只是嫁给大满，是两个家庭的联姻。你们这种情况，能把他妈妈一个人放在乡下吗？他什么意思啊？我一个人怎么生活？以后岁数大了怎么办？身体又不好怎么办？你是意思吧？就是啊。这怎么办？我们也有自己的事情啊。我说，你母亲怎么样了？大夫说，再过段时间就可以出院了。哦，你准备怎么办？我妈说，等再好一点，她就想回乡下。你放心吗？不会再出什么问题吧？我哪能放心得了啊？可是我妈脾气又倔，我说不过她。食物、饮品、蛋糕、花，还有馈赠物品也都没有问题，剩下的呢就是当天的背景和录像了。我们过几天会和司仪进行最后的确认，如果能在这之前确定好的话，那就感激不尽了。哈哈，太好了，我感觉像是在做梦。对了，王大姐，那个费用什么时候交呢？费用啊，婚礼前一星期就可以。对不起啊，对不起，我来晚了。周大满先生，你在干什么呀？公司有点事儿。离我们的婚礼就还有一个月了，你还不紧不慢的。那、啊、你看看，这是我跟王大姐刚刚商量好的结婚程序，你看看怎么样？挺好的。哎呦，拜托你仔细看一看。啊，这个。怎么了？有什么不满意吗？老婆，我是想跟你，想跟你商量一下，我们结婚以后，我妈能不能跟我们一块生活？你什么意思啊？小袁。我妈身体不太好，我不能她一直一个人生活呀。可是阿姨上次不是说，不用担心她的事儿吗？我想那不是我妈的真心话，她其实很关心我的。我妈有时候还是有点过多的顾虑的。但如果三个人生活，她的顾虑会更多吧？小月，只要你答应的话，我保证，完全由我来照顾我妈，不用你多操心。家里边别的事情我都听你的，可这件事情你能不能……哎呦，你没有必要非得在这个时候说这事儿吧？人家王大姐还等着呢。哦，对不起。没关系，要么你们再商量一下。不好意思啊，没关系。小月，我妈她有心脏病，身体不好，就要一个人在家。万一有个三长两短的，你说我是做儿子的？可是你之前完全没跟我提过呀，你偏偏在这个时候提起这事儿，你考虑过我的感受吗？我，回去再说。小月，我这不是跟你商量吗？小月，我刚刚操办了一个婚礼，在婚礼上，有人说，所谓结婚，就是对照顾对方父母晚年生活的一种觉悟。我觉得说的挺好的，呃，我是不是多嘴了？没有。哎，小月，不好意思啊。小月，小月，今天可真郁闷。什么事郁闷啊？就是那个大马，非跟我说，让我和他妈，我们三个人一块儿住。大马这么说也很正常。就是啊。可是那也得分场合啊，还有那个戴峰，说，结婚就是照顾双方父母晚年生活，都不知道他在说什么。小月，不是说了，换王娜来帮我们筹办婚礼吗？啊，是王娜，我是从王娜办公室出去的时候碰见戴峰的，正好大满说说让我们三个人一块住的事儿，那个，然后戴峰就那么说了。妈，你没误会吧？我为什么要误会呀、啊？其实我想，如果可以的话，还不如就让他来主持呢。他不是有经验吗？妈，你怎么那么大度啊？你是想把老爸拱手让人吗？你
说什么话？还是，要是我自己的婚姻没有问题，别人想插也插不进来。哦，对了，我跟你说啊，婚姻之前可不能有什么犹豫啊，要那样的话，结了婚也不会幸福的。妈，你到底站在谁这边啊？你妈这为你好啊，这婚姻不是儿戏，不想清楚了，以后会会出问题。就是。爸，你怎么看着妈妈的脸色说话呀？你自己知道自己错了吗？在说什么呢？五十了。想到让戴峰来主持婚礼啊？其实啊，他不放心王娜，一直在背后暗暗使劲。与其这样，还不如让他来。他在这方面确实是有经验的。那个，你你内心怎么想的呢？孩子们的事情办完了以后，就去办我们自己的手续。什么手续啊？离婚啊。